हॅलो फ्रेंड्स आज आपण पाहतोय इलेव्हन्थ स्टँडर्ड बायोलॉजी लेसन नंबर टू सिस्टमॅटिक्स ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आणि त्यामध्ये आज आपण पाहणार आहोत टू पॉईंट ट्वेल्व नॉमेन क्लेचर नॉमेन क्लेचर म्हणजे काय नामकरण म्हणजेच बारस आता आपल्या घरामध्ये जेव्हा एखादं लहान मूल जन्माला येतं तेव्हा आपण त्या लहान मुलाला नाव देतो म्हणजे त्याचं बारस करतो मग बारसं केल्यानंतर त्या लहान मुलाला जे नाव दिलं असेल त्या नावानेच पूर्ण आयुष्यभर ओळखलं जातं मग अशाच पद्धतीने तुमचं स्वतःचं एक स्वतंत्र नाव आहे प्रत्येकाचं स्वतःचं नाव आहे मग त्याचप्रमाणे जे ऑर्गॅनिझम्स असतात त्यांना पण नाव दिलं जातं की सपोज आपण एखाद्या आंब्याला आंबा म्हणतो आहे हे झालं आपण प्रदेशानुसार दिलेलं नाव आता आपण आंबा म्हणतो आहे इंग्लिशमध्ये त्याला मँगो म्हणतात अजून काही ठिकाणी जर त्या आंब्याची एक विशिष्ट प्रजाती असेल तर त्या ठिकाणी त्याला वेगळं काहीतरी म्हणणार म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी आपण आंब्याला काहीतरी वेगवेगळं नाव देतो पण त्याचं असंही काही नाव पाहिजे ना की ज्याच्या ज्या नावाने त्याला सगळं काही संपूर्ण जग संबोधेल जसं की माझं नाव सुहानी आहे मी कुठे जरी गेले तरी त्याला मला सगळेजण सुहानी म्हणणार तर मला असं घरामध्ये काहीतरी वेगळं नाव असेल काहीतरी टोपण नाव असतं त्या नावाने मला घरातले संबोधतात माझी आई मला मला वेगळ्या नावाने संबोधेल माझे वडील वेगळ्या नावाने संबोधतील पण माझं एक सुहानी नाव जे ठरलेलं आहे ते पूर्ण जगामध्ये मला त्याच नावाने संबोधलं जाणार आहे तर अशाच पद्धतीने कोणत्याही ऑर्गॅनिझमची दोन प्रकारची नावं असतात एक तर सायंटिफिक नेम की त्या ते सायंटिफिक नेम पूर्ण वर्ल्डनी एक्सेप्ट केलेलं असतं आणि त्या सायंटिफिक नावा आधारेच त्या प्राण्याला किंवा त्या जे पण वनस्पती असेल त्या वनस्पतीला ओळखलं जातं पूर्ण जगामध्ये आणि दुसरं एक नेम असतं जे की आपण त्याला लोकल नेम म्हणू शकतो किंवा त्याला वर्नॅक्युलर नेम म्हणतात वर्नॅक्युलर नेम म्हणजेच लोकल नेम किंवा कॉमन नेम की ज्या नावाने आपण त्याला संबोधतो आता ॲपल आहे आपण त्याला ॲपल म्हणतो गावाकडे जर आपण त्याला सफरचंद म्हणतात म्हणजेच आपण मराठी भाषेमध्ये सफरचंद म्हणतो अनेक ठिकाणी वेगवेगळी तिची नावं आहेत पण त्याचं एक ठरलेलं सायंटिफिक नाव आहे की पूर्ण जगामध्ये ते नाव जर आपण उच्चारलं तर त्याचा अर्थ ॲपलच होणार ओके तर अशाच पद्धतीने जी काही पर्टिक्युलर नावं आहेत किंवा जी काही सायंटिफिक नावं आहेत तर ती कशी दिली जातात त्यांना काय म्हटलं जातं आणि वर्नॅक्युलर नावं ॲक्सेप्टेड आहेत का पूर्ण जगामध्ये या सगळ्या गोष्टींबद्दल आपण नॉमेन क्लेचर या टॉपिकमध्ये समजून घेणार आहोत सो लेट अस स्टार्ट any object that become that becomes known to human intelligence must possesses a name ata manavala ji kahi goshta disel kiwa ja kahi goshti cha sense hoil kiwa ji kahi goshti tela gnyat hoil tya pratyek goshti la manav kahi na kahi tari nav det asto so baro pan ata manav ka nav deto ata apan safar chanda la ka nav dile ki yala safar chanda bolaycha kahi tari tya mage reason asel tar te reason ahe ki it may not be possible or convenient to describe it in order to communicate ideas about it मग जर आपण एखाद्या वस्तूला नावच नाही दिलं तर आपण त्याबद्दल काहीच डिस्क्राईब करू शकणार नाही आपण जर ॲपल ॲपल म्हणतो तरच आपण पुढे सांगू शकतो की हा ॲपल नावाचं एक फळ आहे आणि ते लाल रंगाचं आहे किंवा वॉट एव्हर जे असेल ते मग त्याच पद्धतीने एखाद्या गोष्टीबद्दलच्या आयडियाज किंवा त्याबद्दल जे पण डिस्क्रिप्शन असेल ते लिहिण्यासाठी किंवा ते सांगण्यासाठी त्यासाठी कन्व्हिनियंट काहीतरी असावं म्हणून त्या त्या ऑब्जेक्टला किंवा त्या ऑर्गॅनिझमला नाव दिलं जातं सो द आर्ट ऑफ नेमिंग दी ऑब्जेक्ट इज इन फॅक्ट अ सायन्स कॉल्ड नॉमेन क्लेचर म्हणजे कोणत्या पण ऑब्जेक्टला किंवा कोणत्या पण ऑर्गॅनिझमला नाव देण्याची जी कला आहे त्या कलेला आपण सायन्समध्ये म्हणतो नॉम एन क्लेचर सो ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आर नोन बाय अ पर्टिक्युलर नेम या पृथ्वी तलावर जेवढे पण लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्या सगळ्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्सला स्वतःचं काहीतरी नाव आहे ॲनिमलमध्ये आपण म्हटलं तर टायगर नाव आहे टायगर हे पण एक प्रकारचं लोकल नेम आहे कारण टायगरचं सायंटिफिक नेम वेगळंच काहीतरी आहे आणि ते प्रजातीनुसार बदलतं ओके सो आफ्टर दॅट नेक्स्ट आता वर्नॅक्युलर नेम्स कॉमन नेम्स हे सगळं आपण पहिल्यांदा पाहूया वर्नॅक्युलर म्हणजे काय जी नावं लोकल पीपल किंवा त्या प्रदेशापुरती असतात जी कॉमन नेम्स असतात त्यांना आपण वर्नॅक्युलर म्हणतो सो वायडली डिस्ट्रीब्युटेड ऑर्गॅनिझम्स हॅव अ लार्ज नंबर ऑफ कॉमन नेम्स आता जे ऑर्गॅनिझम सगळीकडे पसरलेले आहेत आता आपण जर म्हटलं एखादं कुठला पण मँगो जर घेतला तर पूर्ण भारतामध्ये कुठे ना म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रजातीचा मँगो मिळतो आणि त्या ठिकाणी प्रत्येक प्रजातीनुसार त्याला वेगवेगळं नाव दिलेलं जात दिलं आहे ओके तर अशा पद्धतीने त्या ते ऑर्गॅनिझम किंवा ते फळ किंवा वॉट एव्हर ते लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम ज्या ज्या ठिकाणी उपस्थित आहे त्या त्या प्रत्येक ठिकाणी त्याला वेगवेगळ्या कॉमन नावाने ओळखलं जातं सो पॅन्सी वायोला ट्रायकलर एल एल म्हणजे काय त्या सायंटिस्टनी ज्या सायंटिस्टनी सांगितलेलं आहे त्या सायंटिस्टचं नाव आपण कॅपिटल एलमध्ये लिहितो ग्रोन इन मोस्ट युरोपियन अँड अमेरिकन गार्डन्स हॅज अबाउट फिफ्टी कॉमन इंग्लिश नेम्स सो पॅन्सी नावाचं एक ट्री आहे जे की युरोपियन आणि अमेरिकन कंट्रीजमध्ये पाहायला मिळतं की ज्याला पन्नासपेक्षा जास्त कॉमन नेम्स आहेत म्हणजे एवढ्या कॉमन नेम्स जर असतील तर आपल्याला कसं कळणार की या प्रदेशामध्ये याला हे म्हटलं जाते त्या प्रदेशामध्ये याला दुसऱ्या काहीतरी नावाने ओळखलं
म्हणजेच काय इंडियामध्ये कितीतरी लँग्वेजेस आहेत आणि प्रत्येक लँग्वेजनुसार प्रत्येक ऑर्गॅनिझमचं प्रत्येक फळाचं नाव वेगवेगळं आहे सो so, जसं की आयुर्वेदामध्ये मँगोला मँगोचं सायंटिफिक नेम काय आहे मॅग्नेफेरा इंडिका हा एल म्हणजे काय ज्या सायंटिस्टनी हे नाव दिलेलं आहे लिनियस त्यांचं नाव आहे तर त्या सायंटिस्टचं नाव पण या ठिकाणी सोबतच आपण त्याचं फक्त पहिलं लेटर म्हणजे इनिशियल लिहितो ते पण कॅपिटलमध्ये सो मॅग्नेफेरा इंडिका कोणी दिलेला आहे लिनियस सायंटिस्टने सो त्याच्यामुळे आपण एल लिहिलेला आहे इज नोन ओवर फिफ्टी डिफरंट नेम्स मग मँगोला आयुर्वेदामध्ये किंवा संस्कृतमध्ये फिफ्टी डिफरंट नेम्स दिलेले आहेत जसं की आपण मँगोला आंबा म्हणतो आम्र म्हणतो संस्कृतमध्ये तर अशाच पद्धतीने अजून पन्नास नावं आहेत आंब्याची ओके पण त्याचं सायंटिफिक नेम मात्र एकच असणार आहे मॅग्नेफेरा इंडिका आणि शेवटी आपण एल लिहितो लिहिताना ओके आफ्टर दॅट मग आता का गरज पडली सायंटिफिक नेम्सची तर ती आपण बघूया हेज द कॉमन नेम्स ओबियसली हॅव लिमिटेड युजेस अँड फॉर युनिव्हर्सल ॲप्लिकेशन अ युनिक नेम फॉर अ पर्टिक्युलर इंडिव्हिज्युअल इज व्हेरी मच इसेन्शियल आणि हे जे कॉमन नेम्स आहेत तर त्याला लिमिटेड यूज आहे आपण फक्त भारतामध्येच आंबा बोलू शकतो किंवा फक्त महाराष्ट्रापर्यंत आपण आंबा बोलू शकतो परत आपल्याला कुठे आपण हिंदी भाषा बोलत असलेल्या प्रदेशामध्ये गेलो आपल्याला आंब बोलावं लागेल एखाद्या जर आपण आयुर्वेदामधला अभ्यास करत असतो आपल्याला आम्र बोलावं लागेल म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी त्याचं नाव वेगवेगळं होतं आहे पण एक युनिव्हर्सली ॲक्सेप्टेड किंवा पूर्ण जगामध्ये ॲक्सेप्टेड असलेलं असं एक नाव असायला पाहिजे त्यासाठी युनिक नेम असायला पाहिजे आणि म्हणून सायंटिफिक नेम्स देण्यात येऊ लागले सो आफ्टर दॅट सायंटिफिक नेम्स टू ओव्हरकम द डिफिकल्टीज राईज टू बाय कॉमन नेम्स सायंटिस्ट हॅव गिवन सायंटिफिक नेम्स टू ऑल दी नॉन ऑर्गॅनिझम्स म्हणजे पण नोन म्हणजे माहीत असलेले ऑर्गॅनिझम्स आहेत जेवढे पण आतापर्यंत अस्तित्वात आहेत त्या प्रत्येक ऑर्गॅनिझमला सायंटिफिक नेम्स सायंटिस्टने दिलेले आहेत जेणेकरून त्यांचा अभ्यास करताना त्यांच्याबद्दल जाणून घेताना कोणतीही अडचण येऊ नये किंवा कोणतेही प्रॉब्लेम्स अराईज होऊ नयेत ओके सो दिज आर सिस्टमॅटिक थस प्रोव्हाइड मीन्स फॉर इंटरनॅशनल कम्युनिकेशन आणि ही नावं पण सिस्टमॅटिकली दिलेली आहेत असं नाही की कसं पण नाव द्यायचं त्या ते नाव देण्याला पण एक सिस्टीम आहे की त्याचं पहिलं अक्षर सॉरी पहिलं शब्द काय असायला पाहिजे दुसरा शब्द काय असायला पाहिजे जसं की आपण या ठिकाणी पाहिलं मॅग्नेफेरा इंडिके इंडिका नाव कोणाचं होतं मँगोचं होतं तर मग त्या त्याच्यामध्ये मॅग्नेफेरा काय आहे इंडिका काय आहे पुढे आपण एलच का लिहिलं दुसरं का काय नाही लिहिलं तर या सगळ्या मागे काहीतरी एक लॉजिक आहे काहीतरी एक रिझन आहे आणि त्या रिझननुसारच त्या त्या ऑर्गॅनिझमला ते ते नाव दिलं जातं सो आणि या सिस्टमॅटिक्समुळे इंटरनॅशनल कम्युनिकेशनमध्ये एक कन्व्हिनियन्स कन्व्हिनियन म्हणजे कन्व्हिनियंटली आपण त्याचा अभ्यास करू शकतो सो इनिशियली द पोलिनॉमी पोलिनॉमियल सिस्टम वॉज यूज्ड बट कार लिनियस यूज्ड बायनॉमियल सिस्टीम ऑफ नॉमेन क्लेचर म्हणजे आधी पोलिनॉमियल सिस्टीम वापरली जायची या ऑर्गॅनिझमचा सायंटिफिक नेम देण्यासाठी पण कार लिनियस या शास्त्रज्ञांनी मात्र बायनॉमिय बायनॉमियल नॉ सिस्टम ऑफ नॉमेन क्लेचर अस्तित्वात आणली आता ही बायनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेन क्लेचर काय आहे ते पण आपण बघणार आहोत सो ही इंट्रोड्यूस दिस सिस्टीम इन हिज बुक स्पीशीज प्लांटेडम पब्लिश इन सेवनटीन आणि ह्या ज्या काही सिस्टीम्स आहेत त्या त्यांनी त्यांच्या बुकमध्ये इंट्रोड्यूस केलेल्या आहेत बुकमध्ये लिहिलेल्या आहेत ज्याचं नाव आहे स्पीशीज प्लांटेरम आणि ती बुक सेवनटीन फिफ्टी थ्रीला पब्लिश केली गेली होती सो इंटरनॅशनल कोड ऑफ बटॅनिकल नॉमेनक्लेचर म्हणजेच आय सी बी एन हॅज बीन सेट अप टू कन्फर्म द सायंटिफिक नेम्स आणि ही सगळी ऑर्गनिझम्सला सायंटिफिक नावं देण्यासाठी एक सिस्टीम एस्टॅब्लिश करण्यात आलेली आहे ज्याला की आपण म्हणतो इंटरनॅशनल कोड ऑफ बटॅनिकल नॉमेनक्लेचर आय सी बी एन ओके सो आफ्टर दॅट नेक्स्ट बिफोर टू थाउजंड इलेव्हन द कोड विच वॉज सेट टू कन्फर्म द सायंटिफिक नेम्स ओ सॉरी हां विच वॉज सेट टू कन्फर्म द सायंटिफिक नेम्स वॉज आय सी बी एन म्हणजेच मीन्स इंटरनॅशनल कोड ऑफ बॉटॅनिकल नॉमेन क्लेचर रिसेंटली नाईन्टीन इंटरनॅशनल बॉटॅनिकल काँग्रेस आय बी सी वॉज हेल्ड इन शेनझेन इन चायना इन जुलै टू थाउजंड सेवन्टीन सो धीस कोड इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज शेनझेन कोड कारण हे शेनझेन चायनामध्ये परिषद घेण्यात आली होती त्याच्यामुळे so the old code icbn has been changed to icnapf that is international code of nomenclature for algae fungi and plants okay so it's a full form kya hai uh, international code of nomenclature for algae fungi and plants and this code was published on 26th june 2018 so in this way hi purna history hoti आफ्टर दॅट याच्यामधले तुम्हाला फॉर्म्युलाज वगैरे फॉर्म्युला म्हणजे सॉरी फुल फॉर्म हा फॉर्म्युला नाही फुल फॉर्म लक्षात ठेवायचे आहेत नेक्स्ट According to the system the scientific name of sunflower is helianthus annus in the above helianthus indicates name of the genus that is generic name and second word annus denotes name of the species ata ya thikane jar apan pahile the sunflower cha scientific name ahe helianthus annus ata yamadhe jar apan pahile tar helianthus ha jo shabd ahe tar to shabd sunflower cha jo genus ahe tar to denote karto manje sunflower cha particular genus la belong karta tar ta genus cha naav ahe helianthus 
आणि सनफ्लावर ज्या पर्टिक्युलर स्पीशीजमधला आहे त्या स्पीशीजचं नाव आहे ॲनुस म्हणजे या ठिकाणी सेकंड वर्ड जो असणार आहे कोणत्याही सायंटिफिक नेममधलं फक्त सनफ्लावरसाठी नाही तर कोणत्याही सायंटिफिक नेममधलं फर्स्ट वर्ड जो असणार आहे तर तो नेहमी जिनस डिनोट करणार आहे आणि सेकंड वर्ड नेहमी स्पीशीज डिनोट करणार आहे आता या ठिकाणी जिनसलाच आपण या शब्दाला जेनेरिक नेम पण म्हणू शकतो अजून एक रूल आहे की जेव्हा आपण कोणत्याही ऑर्गॅनिझमचं सायंटिफिक नेम लिहिणार तर ते नेहमी ते नेहमी अशा तिरप्या अक्षरांमध्ये म्हणजेच इटॅलिकमध्ये असायला पाहिजे ॲक्च्युली मला इथे इटॅलिकमध्येच टाईप करायला हवं होतं बट मी इटॅलिकमध्ये टाईप नाही करू शकले सो ते नेहमी इटॅलिकमध्ये म्हणजे अशा पद्धतीने ते तिरप तिरपच लिहिलं गेलं पाहिजे आणि जर आपण स्वतः हाताने लिहित असू तर हँडरायटिंग हँड हँडरिटनमध्ये ते इटॅलि इटॅलिकमध्ये लिहिलं पाहिजे असं की कंपल्सरी नाही आहे पण हँडरिटनमध्ये असेल तेव्हा तुम्हाला त्या शब्दांच्या खाली अंडरलाईन के करणं कंपल्सरी पाहिजे सपोज की मी हँडरिटन असेल तर याच्या खाली मला अंडरलाईन करणं कंपल्सरी आहे आणि जर टायपिंग केलं असेल तर ते सगळे इले सॉरी इटालिकमध्ये असणं कंपल्सरी आहे म्हणजेच ते असेच लिहिले गेले हवे होते खरं तर पण मी टाईप नाही करू शकले सो so, हा एक रूल आहे आणि त्यासोबतच जिनसच्या नावाचं पहिलं लेटर नेहमी कॅपिटल असायला पाहिजे आणि स्पीशीस स्पीशीजच्या नावाचं पहिलं लेटर नेहमी स्मॉल असायला पाहिजे तर हे काही रूल्स आहेत जेव्हा आपण सायंटिफिक नेम लिहिणार खरं तर ते आता आपण इथे बघणार आहोतच आता या ठिकाणी जे पण बायनॉमी बायनॉमिल म्हणजे काही दोन शब्द आहेत ना एक पहिल्यांदा आपण जिनस लिहिलं मग आपण स्पीशीज लिहिलं सो हे दोन शब्द आहेत सो त्याच्यामुळे बायनॉमियल नॉमिनक्लेचर ओके सो ही जी बायनॉमियल नॉमिनक्लेचर सिस्टीम आहे यामध्ये जेव्हा आपण एखाद्या ऑर्गॅनिझमला नाव देतो तर तेव्हा त्याचे काही रूल्स ठरलेले आहेत तर ते रूल्स असे आहेत की नेम ऑफ द ऑर्गॅनिझम इज कम्पोज ऑफ लॅटिन ऑर ग्रीक वर्ड्स म्हणजे जे पण आपण नाव देणार आहोत तर ते दोन्ही शब्द ग्रीक किंवा लॅटिन वर्ड्समध्ये असायला पाहिजेत म्हणजे ग्रीक किंवा लॅटिन भाषा नाव देण्यासाठी आपण वापरणार आहोत ओके आफ्टर दॅट जेनेरिक इपिथेट जेनेरिक इपिथेट म्हणजे काय जे पण जिनसचं नाव असेल तर ते जे पण पहिला शब्द असतो तर ते इज अ सिम्पल नाव ते सिम्पल नाऊनमध्ये असायला पाहिजे इट शूड कम फर्स्ट ते पहिलं असायला पाहिजे अँड बिगिन विथ कॅपिटल लेटर आणि ते नेहमी कॅपिटल लेटरने सुरू झालं पाहिजे जसं की या ठिकाणी आपण जर पाहिलं हे आहे सायंटिफिक नेम याच्यामधला हा जो पहिला शब्द आहे हा नेहमी कॅपिटलने सुरू झाला पाहिजे कारण हा जिनसला रिप्रेझेंट करतो तो कॉमन नाऊन असायला पाहिजे ओके सो या काही गोष्टी आहेत आणि याला आपण जेनेरिक इपिथे इपिथेट पण म्हणतो किंवा त्याला आपण जिनस पण म्हणतो किंवा त्याला आपण जेनेरिक नेम पण म्हणतो ओके आफ्टर दॅट स्पेसिफिक इपिथेट स्पेसिफिक इपिथेट म्हणजे काय हा जो दुसरा शब्द आहे जो की स्पीशीजला रिप्रेझेंट करतो तर त्या शब्दाविषयी आता आपण बघतो आहोत सो हा जो दुसरा शब्द आहे तर तो इज द डिस डिस्क्रिप्टिव्ह ॲक्झेक्टिव्ह म्हणजेच पहिला जो शब्द असणार आहे तर तो कॉमन किंवा सिम्पल नाऊन असणार आहे आणि दुसरा शब्द जो असणार आहे स्पेसिफिक इपिथेट तर तो एक डिस्क्रिप्टिव्ह ॲक्झेक्टिव्ह असणार आहे त्या ऑर्गॅनिझमचं विच शूड कम लेटर अँड बिगिन विथ स्मॉल लेटर आणि ॲज यू नो की ॲडजेक्टिव्ह स्मॉल लेटरमध्ये आपण लिहितो त्याच्यामुळे पहिल्यांदा नाऊन आपण लिहितो सो पहिल्यांदा नाऊन आलं पाहिजे मग ॲडजेक्टिव्ह आणि ॲडजेक्टिव्हचं पहिलं लेटर स्मॉल असायला पाहिजे आणि त्यामुळे स्पीशीजचं नाव आपण नेहमी स्मॉल स्मॉल अक्षरांमध्ये किंवा स्मॉल अल्फाबेट्समध्ये लिहितो स्मॉल लेटर्समध्ये लिहितो जसं की या ठिकाणी ॲन्यूज स्मॉलमध्ये लिहिलेलं आहे तर त्याच पद्धतीने स्मॉलमध्ये स्पीशीजचं नाव लिहिलं जातं ज्याला की आपण स्पेसिफिक इफिथेट पण म्हणतो ओके आफ्टर दॅट स्पेसिफिक इफिथेट मस्ट बी अंडरलाईन्ड आणि ते नेहमी अंडरलाईन केलेलं असलं पाहिजे सेपरेटली इफ हँड रिटर्न अँड मस्ट बी प्रिंटेड इन इटॅलिक्स आता या ठिकाणी स्पेसिफिक इफिथेट जे आहे तर ते एकतर हँड रिटर्नमध्ये असेल तर त्याच्याखाली अंडरलाईन असायला पाहिजे किंवा जर ते प्रिंटेड असेल किंवा टायपिंग केलेलं असेल तर ते नेहमी इटॅलिकमध्ये असायला पाहिजे खरं तर ह्यांनी फक्त स्पेसिफिक नावाबद्दल आपल्याला सांगितलं पण ॲक्च्युली हे पूर्ण नाव जे पण सायंटिफिक पूर्ण नाव आहे त्या पर्टिक्युलर ऑर्गॅनिझमचं तर त्या पूर्ण खाली अंडरलाईन असायला पाहिजे आणि पूर्ण इटॅलिकमध्येच असलं पाहिजे जर अंडरलाईन असेल तर आफ्टर दॅट द जेनेरिक अँड स्पेसिफिक इफिथेट शूड शूड नॉट हॅव लेस दॅन थ्री लेटर्स अँड मोर दॅन थर्टीन लेटर्स अजून एक रूल आहे की या नावामध्ये तीन अक्षरांपेक्षा कमी अक्षर नसायला पाहिजेत आणि तेरा अक्षरांपेक्षा जास्त अक्षरं पण नसायला पाहिजेत म्हणजे जे काही नाव द्यायचं ते तीन ते तेराच्या मध्ये द्यायचं की तुम्ही पाच अक्षरे द्या सहा अक्षरे द्या दहा अक्षरे द्या पण तेराच्या वर जाता का म्हणे आणि तीनच्या खाली नसायला पाहिजे दोन अक्षरी वगैरे नाव नसायला पाहिजे ओके आफ्टर दॅट युजली द नेम ऑफ दी ऑथर हु नेम्स अ प्लांट और ॲनिमल इज ऑल्सो रिटर्न इन फुल और ॲब्रिवेशन फॉर्म आफ्टर सायंटिफिक नेम्स फॉर एक्झाम्पल मॅग्निफेरा इंडिका आणि यापुढे आपण एल लिहिला आहे एलचा अर्थ लिनियस म्हणजेच हे जे नाव आहे त्या पर्टिक्युलर फळाला ते लिनियस यांनी दिलेलं आहे त्याच्यामुळे मॅग्निफेरा इंडिका आणि पुढे एल लिहिलं जातं या एलचा अर्थ काय लिनियस ओके 
सो so, यठिका बगा तुम्हें थोड़ा सा इटैलिक लिखेल है और यठिका सगे रूल्स फॉलो होता है एक तो हैरापेक्षा कमी है तीनपेक्षा जास्त शब्द हैं सॉरी अक्षर हैं तोबत यह जे जीनसच नाव है तो याम पहले अक्षर कैपिटल है जे स्पीशीज नाव है तैम पहले अक्षर स्मॉल मे है यठिका साइंटिस्टच नाव है सो दिल है अस का नहीं है कंपलसरी नहीं है पन बट यूजली दिल जता ओके एक तुम्हें पूर्ण नाव लिखू शकता कि एब्रिविशन मे लिहाय एब्रिविशन मेजे लिनियस फ्त एल वपरला जो सो यू कैन तुम्हें एल फ्त लिखा तरीपन चल रहा है ओके सो इन धीस वे आज आप नॉमेन क्लेचर बदल सग गोषी पाले नेक्स्ट जे है अपल टू पॉइंट थर्टीन क्या अपने साइलेंट फीचर्स ऑफ फाइव किंगडम्स बढ़ाए हैं आता है फाइव किंगडम्स को बदल अपन सुरुआती एकदम चैप्टर के सुरुआती अभ्यास के लिए तो अपन अभ्यास पुनः एकदा करना आहोत जे कि रॉबर्ट विटाकर फाइव किंगडम्स संगित है किंगडम मोनेरा किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम प्लांटे किंगडम फंगाई किंगडम एनिमालिया या पांच ही किंगडम विषय अपने खूब डीप में जाऊन अभ्यास कराया है ओके सो इन धीस वे नोमेन क्लेचर सिस्टम बदल तुम्हारा आता को ही डाउट नसेल अल तो यू कैन पोस्ट इन टू द कमेंट बॉक्स आधे तुम्हारा सगे डाउट्स क्लियर जाए अजू यठिका बरेचे ये प्रश्न विचार जाऊ शकत जैसे कि नीट मे वगैरह बरेचे प्रश्न अभी विचार जता है कि एखाद ऑर्गैनिजम जो कि पर्टिक्युलर प्लांट्स वगैरह नाव दिल जाए और साइंटिफिक नाव जे दिल अल क्या पहले अक्षर मे पहला शब्दाच मे जीनसच पैल अक्षर स्मॉल अल स्पीशीज मोट आए वगैरह अभी कहीं तरी चुकी तीन पर्याय आते हैं तमला कुछ एक बरबर आना अरे प्रश्न ऑलरेडी यून गए सो तुम्हें तुम्हारा साइंटिफिक नेम्स कसे लिखे जता को रूल्स हैं को सर्टन रूल्स के सगे फॉलो करूँ बगा जेव अशा प्रकार के प्रश्न ये सो इन धीस वे आज आप नोमेन क्लेचर हा टॉपिक इतने कवर के लिए आई होप कि तुम्हारा हा वीडियो आवला वीडियो आवला नक्की लाइक करा शेयर करा सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो बाय